Dear students, my name is Nila sir and I am biology faculty at FNT classes Guwahati. आज हम आपको ये डिस्कस करने के लिए आए हैं कि नीट एग्जामिनेशन में लास्ट फ्यू डेज में आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करो ये ऐसा सिचुएशन होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पैनिक होते हैं कि सर क्या करो लास्ट फ्यू डेज में अपने आप को कैसे रिवाइज करो सर मैं सब कुछ भूल रहा हूं बट रिमेंबर कि आपने पूरे थ्रू आउट द ईयर जो कुछ भी हार्डवर्क किया है वो ऐसे ही नहीं जाए इसके लिए आपको लास्ट ट्वेंटी डेज में क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए आज हम वो डिस्कस करने के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले आपने आपको कैसे प्रिपेयर करें मैं सबसे पहले ही बोल देना चाहता हूँ कि एन बुक की एवरी लाइन जिसने रीड करी है डायग्राम टेबल और एग्जाम्पल और सप्लीमेंट्री मटेरियल वो स्टूडेंट मोर देन सेवेंटी की गारंटी स्कोर करेगा ही करेगा जो एबव एवरेज जो काफी थ्रोट दे अपने आप को डेडिकेट किया था प्रिपेयर करने के लिए वो तो 80 एब भी जाएगा इसमें कोई दो राय नहीं मैं आपको बताना चाहता हूं इन शॉर्ट कि आप अपने आप को इन सभी चैप्टर्स में किन किन चीजों पे ज्यादा फोकस्ड करें सबसे पहले यूनिट वन लिविंग वर्ल्ड आप जो है लिविंग वर्ल्ड के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे ज्यादा टाइम देने से बेटर है कि आप अपने आप को टेक्सोनोमिकल एड्स पे फोकस करो और टेक्सोनोमिकल एड्स में फ्लोरा मैनुअल मोनोग्राफ जुलॉजिकल पार्क बटेंटल गार्डन म्यूजियम इन सब टॉपिक्स को ज्यादातर लोग इग्नोर करके चले जाते हैं वो नहीं करते साथ ही साथ टेक्सोनोमिकल हेरिटी एंड कैटेगरी को को रिलेट करना कि फाइलम का एग्जाम्पल ऑर्डर का एग्जाम्पल और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट उस चैप्टर में टेबल दिया हुआ है हाउस फ्लाई ह्यूमन वीट एंड मैंगो के बारे में आप उसे पक्का लर्न करके जाना नेक्स्ट चैप्टर नंबर टू की तरफ हम मूव कर रहे हैं कि जिसमें है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसमें आप बिटेकर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का मतलब साइकोटेक्सोनोमी का मतलब ये सारे टर्मिनोलॉजी जो बोल्ड बोल्ड करके उस स्पेस में दिए हो उसको आप अच्छे से पढ़ो फिर अगर आप मूव करो बैक्टीरिया के जनरल फीचर्स और एग्जाम्पल्स खास करके आर्की बैक्टीरिया एनऑल के बारे में इसके बाद प्रोटिस्टा में जो जितने भी हैं यूक्रीनाइट स्लाइम प्रोटोजोआ प्रिजोफाइट जैनोप्रेजेंट्स इन सबके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स विद इन एग्जाम्पल ये सब इजी टॉपिक्स हैं तो आपको कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल और डायग्राम थोड़ा ध्यान रखना है इस चैप्टर का नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि फंगाई है फंगाई में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि माइसिलियम कैसा है स्पोर कैसा फॉर्म होता है और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन कैसा है इसके अलावा कौन से फंगाई से किस टाइप की डिजीज होती है इसको प्लांट डिजीज से कनेक्ट करके भी दिया जा सकता है और नेक्स्ट जैसे फीचर्स और उसके अलावा मेल और फीमेल एस्ट्रोबिलाई स्पोर फॉर्मेशन और ये सब जो कुछ भी दिया हुआ है उसको एक एक बार थॉर स्टडी कर लिए फिर आप जब मूव करोगे एंजियोस्पर्म्स की तरफ क्योंकि एंजियोस्पर्म्स हम ऑलरेडी इस प्रोडक्शन चैप्टर में रीड करेंगे तो हम वही बताते हैं इधर से आपको जो एक फ्लोचार्ट सर्कुलर डायग्राम दिया उस पे फोकस करना है नेक्स्ट वी आर मूविंग टू चैप्टर नंबर 3 दैट इज प्लांट किंगडम प्लांट किंगडम में जितने भी सॉरी फोर एनिमल किंगडम एनिमल किंगडम में से पहले अगर आपने देखा होगा कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक और हैप्लो डिप्लॉन्टिक का जो लास्ट फेज दिया हुआ है वो सबको याद होता है विद एग्जांपल लेकिन एक एक्सेप्शन है हैप्लो डिप्लॉन्टिक अलगा डिप्लॉन्टिक अलगा इन सबको आप जरूर पढ़ के जाना और राइट नेक्स्ट वी आर मूविंग टू न्यू चैप्टर न्यू यूनिट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स जैसे आप इसमें इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इसमें आप मूव करते हैं मॉर्फोलॉजी देखो मॉर्फोलॉजी में थ्री टाइप्स के क्वेश्चंस नंबर 1 मॉडिफिकेशन ऑफ रूट स्टेम लीफ इसके सभी टाइप के एग्जांपल आपसे जितना पॉसिबल हो याद रखो और किस टाइप का मॉडिफिकेशन है क्या पर्पस है वो क्वेश्चन नंबर 2 के टाइप अब जनरल फीचर जैसे प्लेसेंटेशन 
उसके बाद एस्टिमेशन इन सब के एग्जांपल्स टाइप एग्जांपल प्रेजेंटेशन उनके टाइप एग्जांपल एस्टिमेशन उनके टाइप एग्जांपल और बोल्ड बोल्ड टर्मिनोलॉजी से लिखा है कि फाइलस एपी पेटलस पेरियन स्टेमिनोड इन सब के मतलब आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट है प्लांट फैमिली प्लांट फैमिली के फ्लोरल फार्मूला फ्लोरल डायग्राम इसके अलावा जितने भी एग्जांपल्स बेस पे दिए हैं वो बट प्लांट फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि आपको गाइनोसियम के कैरेक्टरिस्टिक दे देगा और एग्जांपल पूछेगा आप उस एंड्रोसियम कैरेक्टर दे देगा एग्जांपल पूछेगा तो आप वो जरा जो गाइनोसियम एंड्रोसियम कैलिस फ्लोरा इनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे उनको अच्छे से रीड करके जाना नेक्स्ट चैप्टर एनाटॉमी और फ्लावरिंग प्लांट्स इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पे फोकस तो करना ही है साथ ही साथ जो वुड के टाइप्स लेट वुड अर्ली वुड ऑटम वुड स्प्रिंग वुड जो है इसके अलावा कैम्बियल की एक्टिविटी जो होती है वार्क के बारे में थोड़ा बहुत इसके अलावा आप देखोगे कि मोनोकॉट डायकॉट लीफ रूट स्टेन के बारे में लिखा हुआ है उसमें उसका एनाटॉमिकल अरेंजमेंट बाहर से अंदर कैसे अंदर से बाहर कैसे एग्जाम एंड डाक वाला एग्जाम्पल और जनरल फीचर सब पेरेंट टाइम है कॉलम टाइम है स्प्रेंट टाइम है नाम लोकेशन और फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट में कमर्शियल इंपॉर्टेंस कौन सा है कौन सा जिम्नोस फॉर्म में होता है कौन सा इंजोस फॉर्म में होता है इस टाइप के बारे में नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द न्यू चैप्टर दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स यहां पे आपको क्या करना है आपको जितने भी टिश्यूज हैं नेम लोकेशन फंक्शन नेम लोकेशन फंक्शन दैट्स इट इसके अलावा आपको जो नेक्स्ट करना है ऑर्थोम कॉकरोच फ्रॉग व्हाट आई सजेस्ट आप तीनों पर भेजो आप ये मत सोचो कि अर्थोम पढ़ना है इस बार फ्रॉग कॉकरोच नहीं मैं तो सजेस्ट करता हूं तीनों पढ़ो एंड लिमिट योर कंटेंट टिल एनसीईआरटी उससे भी क्वेश्चन लगेगा अर्थोम कॉकरोच फ्रॉग के डायग्राम भी जरूर टेक कर जाना एक बार नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द न्यू चैप्टर सेल सेल चैप्टर में आपको क्या करना है सभी सेल ऑर्गेनल्स जो है जैसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कौन कौन से होते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बीच जनरल बेसिक डेफिनेशन डिफरेंस क्या होती है इन सभी के सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे फोकस्ड स्टडी रखना उसके क्वेश्चंस आने के चांस होते हैं और जब आप आगे की तरफ मूव करते हो तो जब सबसे लास्ट में पहुंचते हो ऑर्गेनल्स की स्टडी करने करने क्रोमोसोम के जो सेप्स होते हैं फोर टाइप्स के आप उसे भी पढ़कर जरूर जाना लेवलिंग भी आ सकती है जैसे सीलिया के जो और फ्लैजला के जो स्ट्रक्चर्स हैं माइक्रो डिमिलाइजमेंट नाइन प्लस टू है उसके बारे में डायग्राम आप जरूर रेफर करके जाना नेक्स्ट हम मूव करते हैं बायोमोलिकल देखो बायोमोलिकल केमिस्ट्री में भी इधर भी अगर बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश की जाए तो बायोमॉलिक्यूल्स में जितने भी बड़े सारे टेबल्स दिए हुए हैं जैसे सेकेंडरी प्राइमरी मेटाबॉलाइट ठीक है कंपोनेंट्स कितने कितने ऑर्थक्रस में इसके अलावा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन उसके बाद एंजाइम्स की डिटेल स्टडी करके जानी है खास करके एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में उससे रिलेटेड ड्राफ्ट के बारे में फैक्टर्स एफेक्टिंग एंजाइमेटिक एफेक्टिव एक्शन के बारे में ये सब आपको पढ़ के जाना है ओके नेक्स्ट जब हम मूव करते हैं सेल डिवीजन के अंदर सेल डिवीजन एक जनरल है आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सेल डिवीजन के बारे में अच्छे से जानते हो लेकिन सेल साइकिल का डायग्राम जिस पेज पे दिया हुआ है वो पेज को थॉरली पढ़ो सेल साइकिल के जितने भी डायग्राम दिए हुए हैं उसको पढ़ो और मियोसिस में प्रोफेस वन को पढ़ो और साथ ही साथ मियोसिस और माइनोसिस का सिग्निफिकेंस आई रिपीट वन सेकेंड ऑल द डायग्राम ऑफ सेल डिवीजन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन इन द वेरी फर्स्ट टू पेजेस ऑफ सेल डिवीजन मियोसिस में आपको प्रोफेस 1 के बारे में अच्छे से पढ़ना है और सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में पढ़ना है बाकी आपका कांसेप्ट ही आपके क्वेश्चंस करेक्ट करा सकता है नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्लांट फिजियोलॉजी की तरफ चैप्टर नंबर 1 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट इस चैप्टर में जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं खास करके आप जैसे देखो गडेशन इम्बाइब्रेशन डीपीडी ऑस्मोसिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आप इन सब के को रिलेशन को एस्टेब्लिश कर पाते हो क्या कौन कब कहां होता है प्लांट के किस पार्ट में किस चीज की जरूरत कहां पड़ती है ये सभी क्वेश्चंस इसके अलावा जब आप देखते हो कि ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस के कॉम्पेरेटिव स्टडी के साथ साथ ट्रांसपिरेशन कैसे होता है ट्रांसपिरेशन के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं वाटर मूवमेंट आप एव ऑफ द जाइलम कैसे होता है मिनरल्स एक्टिविटी क्यों ऑब्जर्व होते हैं इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अलावा मास फ्लो हाइपोथेसिस पे आप फोकस करना है ऑलराइट मास फ्लो हाइपोथेसिस के बाद आपको जो नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं चैप्टर की तरफ मिनरल न्यूट्रिशन मिनरल न्यूट्रिशन में जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हो उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर किस फॉर्म में मिलता है क्या फंक्शन है लोकेशन है और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पे कंप्लीटली फोकस होना है एक एग्जांपल का है बेस दिया हुआ है उसमें कि कौन सा सिंबायोटिक है नॉन सिंबायोटिक है फ्री लिविंग है आई मीन कौन सा एरोबिक है नॉन एरोबिक है ऐसे एग्जांपल्स को आपको फोकस करना है नेक्स्ट वे मूविंग टू
डार्क कलेक्शन के केल्विन साइकिल के पास गए कहां कितना एटीपी खर्च और यूटिलाइज हो रहा है कौन से स्टेप पे क्या हो रहा है कौन सा एंजाइम काम कर रहा है ऐसे टाइप के क्वेश्चन और C3 C4 प्लांट्स के बीच में एक कंपैरेटिव स्टडी आपको पता होनी चाहिए उसके अलावा फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में वो जितने भी ग्राफ दिए हो उन सबको आप रीड करके जाना है ऑलराइट नेक्स्ट वी आर मूविंग टू रेस्पिरेशन इन प्लांट्स रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स क्रेप साइकिल के स्टेप्स और ईडीएस के स्टेप्स तो आपको करने ही करने हैं इसके अलावा जब आप इतना कर लेते हो तो इसके बाद आपको लास्ट में रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के बारे में बताया हुआ है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के जितने भी एग्जांपल्स है वो कर लें प्रोटीन का कितना फैट का कितना वाइटमिन का कितना नेक्स्ट वी आर मूविंग टू आफ्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट वी आर मूविंग टू प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जितने भी प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है उन सब में जो भी फीचर्स लिखे वो तो आपको करने ही करने प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स की डिस्कवरी उनके फीचर्स वर्नलाइजेशन ऐसे टाइप्स के टॉपिक्स को आप करके जाना शॉर्ट डे प्लांट लॉन्ग डे प्लांट डे न्यूट्रल प्लांट साथ ही साथ फोटो पीरियड का एफेक्ट कैसे प्लांट्स को कैसे इन्फ्लुएंस को ये सब आपको रीड करने उधर से नेक्स्ट वे आर मूविंग टू ह्यूमन फिजियोलॉजी ऑफ होगा भैया आज अपना डाइजेशन इसमें आपको जितने भी ग्लैंड्स उनके सिक्रेशंस के नाम किस पार्ट में क्या डाइजेशन होता है लास्ट में दिए हुए सभी टेबल्स और एलिमेंट्री कनाल के वॉल्स के लेयर्स के नाम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए एक बात मैं इन जनरल बोल देता हूं जो कि मैं हर चैप्टर्स में नहीं बोलूंगा आपको जितने भी डिसऑर्डर्स दिए हुए ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर उनमें से एक तो आप फिक्स मान कर चुके तो आप क्यों नहीं एक ही बार में सभी डिसऑर्डर्स को साथ ही साथ पढ़ लो और फिर चैप्टर्स को जब आप पढ़ रहे हो तो आप जनरल बातें करो तो डाइजेशन में आपको ग्लैंड्स सभी ग्लैंड से निकलने वाले सिक्रेशंस और किस सिक्रेशंस का कहाँ काम होता है स्पेशल सिक्रेशंस लाइक इंटेस्टाइनल वॉल यानी सबका से इंटेलिकस किस किस से निकलता है उनके सिक्रेशंस के भी नाम आपको याद रखने जब आप रेस्पिरेशन की तरफ मूव करोगे रेस्पिरेशन में आपको रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्परेशन इंस्परेशन एक्सपिरेशन में कौन कौन से मसल्स काम करते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कॉ का पूरा सेक्शन साथ ही साथ आपको डबल सर्कुलेशन के भी नॉलेज होने चाहिए नेक्स्ट है कि सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड उनके कंपोनेंट्स, सभी के फीचर्स लाइक ऑल द डब्ल्यू के फीचर्स उनके नंबर्स मैक्सिमम कौन मिनिमम कौन न्यूक्लियस कैसा किसका क्या फंक्शन है कौन कौन से प्रोटीन्स मिलते हैं ब्लड में प्लाज्मा के अंदर इसके अलावा आर एच ग्रुपिंग के क्वेश्चन की मदर अपर नेगेटिव होगी तभी आर एच ग्रुपिंग का केस रिथ्रोप्लास का ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में आप कार्डिक साइकिल अच्छे से पढ़ते जाना लव डेप साउंड इसके अलावा जब आप मूव करोगे नेक्स्ट की तरफ आर्टरीज और वेन्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ने हैं नेक्स्ट है कि एक्सक्रेटरी सिस्टम की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो एक्सक्रेटरी सिस्टम में आपको एमरोटेलिक यूरोटेलिक और रिडिकोटेलिक के एग्जाम्पल्स इसके अलावा काउंटर करेंट मैकेजम रेनी टेंजो टेंसिनोजन मैकेनिज्म इसके अलावा जब आप हीमोडायलिसिस से पहुंचते हैं आप उन सभी टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे नेक्स्ट है हम मूव करते हैं लोकोमोशन की तरफ लोकोमोशन में आपको करने होंगे सबसे पहले मसल कॉन्ट्रेक्शन सभी बोन्स के नेम्स और नंबर्स और जॉइंट्स को आप ज़्यादा फोकस करना कौन से ज्वाइंट कहाँ होता है और उसका एग्जाम्पल क्या है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एक्शन पोटेंशियल का कंडक्शन साथ ही साथ मिड ब्रेन फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन में पार्ट के फंक्शन और उसके अलावा ईयर और आई में आपको जैसे आई में रॉड्स एंड बोन्स मैकेनिज्म ऑफ विजन और ईयर के अंदर मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग के अलावा इंटरनल ईयर पे आप ज़्यादा फोकस करना और राइट केमिकल कोऑर्डिनेशन में आपको पार्ट्स जितने भी हैं जितने भी ग्लैंड के टाइप्स हैं उससे निकलने वाले हारमोन्स के नाम और फंक्शन कहाँ से सर हार्मोनल डिसऑर्डर्स को भी आप ज़्यादा फोकस करना लास्ट पेज पे एक टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है कि कौन सा हार्मोन कैसा नेचर का होता है हमारे ऐसे डेरिवेटिव कौन स्टेरॉइड्स कौन ऐसे एग्जांपल्स आपको करके जा रहे हैं नाउ वी आर मूविंग टू दिस सेक्शन रिप्रोडक्शन में आपको डिस्टिंट ऑर्गेनिजम्स में जितने भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो आपको करने साथ ही साथ पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन द फ्लावर के बारे में करना है अगर आपसे पॉसिबल हो सकता है तो हम मोनोइसियस डायसियस का जो भी एग्जांपल दिया हुआ डायग्राम के साथ साथ वो आपको फोकस करना है सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लॉरिंग प्लांट आपको उसमें सबसे पहले ओव्यूल एनाटोकोसोव्यूल उनके फंक्शंस 
पॉलिनेशन में विंड वाटर इंसेक्ट्स में पॉलिन और फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे करने हैं उसके अलावा पॉलिन पिस्टल इंट्रैक्शन में कॉम्पेटेबिलिटी का पॉइंट्स ध्यान से पढ़ना है डबल फर्टिलाइजर का डायग्राम अच्छे से करना है और मोनोपॉट डायगोट एम्ब्रियो के बारे में डिटेल स्टडी करनी है एपोमिक्टिक सीड्स कैसे डेवलप होते हैं पॉलिग्रोनिक केसेस क्या है एंड ओल्डेस्ट ट्राइबल सीड्स क्या है नेक्स्ट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप ज़्यादातर पार्ट्स तो कोई भी पढ़ लेता है लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल और इम्ब्रियोजेनेसिस पे आप ज़्यादा अपने आप को फोकस करना इम्ब्रियोजेनेसिस के क्वेश्चन ज़्यादा एक्स्ट्रा आते हैं यानी फर्टिलाइजर के बाद से लेकर लास्ट तक का डेवलपमेंट आप अच्छे से करते जाना रिप्रोडक्टिव हेल्थ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जैसे जिफ्ट गिफ्ट आई यू आई आई यू डी आर्टिफिशियल इंसर्मेशन इन सब सेक्शन को आप ज़्यादा फोकस रखना इसके अलावा जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज हैं उसमें आई यू डी सी मेडिकेटेड नॉन मेडिकेटेड हारमोनल इन सब को और कॉपर एडिजिंग के काम क्या है कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं वो आप फोकस रखना जेनेटिक सेक्शन में आपको करना है जितने भी आप जैसे मोनोडो डायबिट ड्रॉस बड़े होंगे तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा रेस्यू निकालने के लिए आएगा जीनो टाइप हो देंगे और आपको रेस्यू निकाल कर रखना होगा तो एक उस टाइप का क्वेश्चन ब्लड ग्रुपिंग के क्वेश्चन हीमोफीलिया जैसे हो गया हीमोफीलिया हो गया ब्लड ग्रुपिंग हो गया कलर ब्राइंडनेस हो गए इन सब से क्वेश्चन की मदर का एक फादर का एक प्रोजेनी प्रोजेनी में आप दो चीज फोकस रखो परसेंटेज एंड प्रोबेबिलिटी क्या वो सभी प्रोजेनी इसमें पूछ रहा है या गर्ल चाइल्ड या मेल चाइल्ड में सेपरेटली पूछ रहा है इसके अलावा जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं रिमेंबर सप्लीमेंट्री में भी दिया उसे ही पढ़ते जाना है आपको उसमें से ऑटोजोमल डोमिनेंट रेसेसिव सेक्सलिंग डोमिनेंट रेसेसिव कौन कौन सा है क्लियर होना चाहिए सिकल सर एनीमिया का डायग्राम करके जाना आप लोगों को और राइट नेक्स्ट हम मूव करते हैं मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इस चैप्टर में आपको खास करके मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें साइंटिस्ट के नेम और ईयर पे फोकस करना है इसके अलावा डीएनए आरएनए के बीच कंप्लीट डिफरेंस पता होना चाहिए प्रोसेस जो है जैसे कि आर के किसी डी एन का कोई स्ट्रेंथ देगा उससे आर बनाना ऐसे क्वेश्चन बहुत होते हैं इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में सिग्मा फैक्टर रो फैक्टर इन सबके फंक्शनिंग आपको पता ही होगा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और जेनेटिक कोड के तीनों के सेलेंट फीचर्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के स्टेप्स पता होना चाहिए इवोल्यूशन होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन्स के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं अच्छे से पता होना चाहिए इवोल्यूशन ऑफ मैन पता होना चाहिए कन्वर्जन डाइवर्जन इवोल्यूशन जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और प्लेसेंट्रल मैमल्स के बीच दिया है एलेंस रूल जो होते हैं डार्मिनियन प्रिंसिपल के बेसिक पॉइंट्स है वो डिवरीज के बेसिक पॉइंट्स है ये सब आपको करके जाने हैं जितने भी एरा पीरियड ऑफ एपॉक्स हैं कौन से भी कौन डॉमिनेंट था कौन नहीं था कौन कब इवॉल्व हुआ इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं नेक्स्ट है हम मूव करते हैं बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चल सकते हैं इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन एक तो आपको डिजीज के नेम और साथ ही साथ उनके सिम्टम और पॉजिटिव और नेगेटिव सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में इतना डिटेल एनसीआर नहीं दिया लेकिन क्वेश्चन आ सकता है ठीक है तो आपको जितने भी डिजीज पॉसिबल है उसमें कि पैथोजन का नाम सिम्टम का नाम और जहाँ भी पॉसिबल डायग्नोस्टिक एंड थेरेपोटिक्स के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं एच आई और कैंसर में लाइफ साइकिल ऑफ एच आई का डायग्राम इंपॉर्टेंट है कैंसर में जैसे या तो डिटेक्शन से क्वेश्चन हो सकता है या तो डायग्नोसिस से हो सकता है नेक्स्ट है जितने भी ड्रग्स हैं ड्रग एंड एल्कोहल एवेज ऑपियोइड कैनामिनाइट कोकाल क्राइड उसके थ्री वेज भी कर एक तो आपको ऑपियोइड कोकाल क्राइड के डायग्राम्स कैनामिनाइट्स एंड ऑपियोइड्स के डायग्राम जो दिया हुआ है केमिकल स्ट्रक्चर वो उसके अलावा कि कौन से रिसेप्ट कौन से बॉडी को एक्सेप्ट करता है उसका इफेक्ट क्या है बॉडी पे और किस वे में लिया जाता है और राइट एनाबोलिक स्टेरॉइड्स मेल फीमेल में इफेक्ट भी करने हैं आपको नेक्स्ट है स्ट्रेटजी ऑफ इमानसेल इनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन इसमें आपको जैसे फ्रेश वाटर मरीन फिशेस के एग्जांपल इसके अलावा जितने भी टेबल्स दिए हुए खास करके प्लांट सेक्शन में डिजीज रेजिस्टेंट पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है ना हायर हाई यूलिंग प्लांट बायोफोर्टिफिकेशन के जितने भी एग्जांपल हैं वो सेमी ड्रॉप वैरायटी ऑफ व्हीट एंड राइस इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ उसके एग्जांपल्स म्यूटेशन ब्रीडिंग किसको कराया गया प्रभानी क्रांति किसको कहते हैं ऐसे क्वेश्चंस और लास्ट में टिश्यू कल्चर्स के जितने भी बोल्ड पॉइंट्स दिए हुए हैं सेक्शंस में वो आपको करने हैं माइक्रोब्स इन में में जो फर्स्ट चैप्टर है हाउस होल्ड प्रोडक्ट उसे करना है नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट नेक्स्ट जो टॉपिक है कि बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स एंजाइम्स जो दिए हुए हैं और एसिड्स कौन सा एसिड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल और एंजाइम किससे निकलता है उसका क्या काम है ये ये टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो सेक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप जो बायोगैस प्लांट का
कि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में अभी हम बात करेंगे जो कि मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ तो लेट मी राइट द यूनिट आई एम राइटिंग हियर द यूनिट नंबर फोर यूनिट नंबर फोर दैट इज बायोटेक्नोलॉजी आप बायोटेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रिकॉम्बिनेटेड टेक्नोलॉजी के स्टेप्स आप डीएनए आइसोलेट कैसे करेंगे साथ ही साथ डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग और पी वी आर थ्री ट्वेंटी टू और जितने भी पी वी आर थ्री ट्वेंटी टू के चारों तरफ रिस्ट्रिक्शन इंजाइन दिए हैं कौन से और इंजन से निकलता है पी वी आर थ्री ट्वेंटी टू का डायग्राम भी करके जाना है इसके अलावा एप्लीकेशन में खास करके आपको इंसुलिन के जो है प्रोडक्शन कैसे हुआ था पी सी आर के टेक्निक्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए स्टेप्स वाइज इसके अलावा आप देख सकते हो कि कमर्शियल इंपॉर्टेंट जैसे ह्यूमन अल्फा लैक्टोमिन एल्थामन एंडिट्रिप्सिन जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट दिए हुए ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर वो आप थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना इसके अलावा यूनिट नंबर फोर की तरफ हम बढ़ेंगे यूनिट नंबर फाइव की तरफ दैट इज इकोलॉजी देखो इकोलॉजी सेक्शन में इकोलॉजी सेक्शन में आपको ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन सेक्शन पे ज्यादा फोकस करने हैं जो कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन है इसके अलावा पॉपुलेशन जो चैप्टर है पॉपुलेशन जो टॉपिक है उसके बाद किसकी पॉपुलेशन आप कैसे मेजर करोगे इन सब टॉपिक्स पे ध्यान रखना है अपार्ट फ्रॉम दैट एडेप्टेशन में बिहेवियरल फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन के एग्जाम्पल्स डिस्टिंगटिवली आपको पते होने चाहिए इकोलॉजी में ट्रॉपिक लेवल पर फूड चेन आपको स्टेब्लिश करने आना चाहिए प्रोडक्टिविटी की यूनिट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की डिफरेंस अलॉन्ग विद द यूनिट और न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में भी जितने एग्जांपल्स हैं उसको आपको अच्छे से करना है सल्फर साइकिल का जो फ्लोचार्ट डायग्राम है उसको भी आप अच्छे से करके जाना उसकी लवली मान सकती है नेक्स्ट है आप देखो बायोडावर्सिटी कंजर्वेशन ये कंप्लीटली मगअप करने वाला चैप्टर है ऑल सॉर्ट्स ऑफ एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं क्वार्टर के अंदर जितने एग्जाम्पल दिए हुए हैं साथ ही साथ आप देख सकते हो कि आई के रेड लिस्ट में कौन कब एक्सटिंग हुआ कौन कौन से लोग लास्ट ट्वेंटी ईयर्स में एक्सटिंग हुए ये सब एग्जांपल आपको बताना चाहिए और एक्स सी टू एन सी टू कंजर्वेशन के ऑल पॉसिबल एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए इसके बाद इस चैप्टर से एक फोकस है वर्ल्ड समिट अर्थ समिट है ना और ये सब जितने भी टॉपिक्स हैं जो कि अलग अलग जैसे कि मान लो कि अगर उधर की तरफ जाए क्योटो प्रोटोकॉल कौन सा है पेरिस क्लाइमेट डील में क्या हुआ था ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो एक फिक्स ही मानकर चल रहा नेक्स्ट इन्वायरमेंटल इशूज इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर की फंक्शनिंग कैटलेटिक कन्वर्टर की फंक्शनिंग साथ ही साथ एल्गल ब्लूम क्या होता है एक्जॉटिक स्पीसीज एंडमिक स्पीसीज जितने एग्जांपल हैं उधर बायोडाइवर्सिटी से साथ ही साथ आपको इस चैप्टर में जब आप लास्ट की तरफ मूव करते हो तो अवार्ड्स हैं जैसे चिपको मूवमेंट हो गया अमृता देवी वाइल्ड लाइफ बिस्नोई अवार्ड हो गया जिसमें से इन सभी के बारे में आपको नॉलेज होने चाहिए लेकिन देखो एक इकोलॉजी से एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन होगा है जैसे डॉक्टर्स डे वर्ल्ड एड्स डे है वर्ल्ड हेल्थ डे हेपेटाइटिस डे कैंसर डे इन टाइप से एक क्वेश्चन करना चाहे वो इन्वायरमेंटल पॉलिसन से हो या इन जनरल नॉलेज के टॉपिक से हो और right? तो देखो अब आप पहले इजी को आप देखते ही जो टिक मारो उसको खत्म करो आपको अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हो ना तो आई बिलीव कि आप हंड्रेड क्वेश्चन तो फर्स्ट राउंड में कर दो बायोलॉजी फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स देखते ही टिक मारने वाले क्वेश्चन जो है ऑप्शन हमेशा चालू करना चाहिए देन डिसाइड करना चाहिए सेकेंड राउंड में जो एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन है वो करो थर्ड राउंड आप उसके लिए छोड़ दो जो आपको आते हैं बट आंसर नहीं निकाल पा रहा जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो लेकिन रिमेम्बर थर्ड राउंड में लोग नेगेटिव बहुत करते हैं डोंट डू दैट बिकॉज अल्टीमेटली इट विल कॉस्ट यू और राइट सो फ्रेंड्स विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम द टीम ऑफ एफिनिटी क्लासेस आई होप यू परफॉर्म वेल इन द नीट एग्जामिनेशन फॉर फर्दर एनी क्वारी एंड इंक्वायरी यू कैन कॉन्टैक्ट on affinity classes our website www.affinityclasses.in thank you so much